கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இந்த மாலை வேளிலே மீண்டுமாக ஒரு விசை நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நேராக இந்த மாலை வேளையில் நம்முடைய கவனத்தை கத்தர் திருப்புவாராக எஸ்ஏ கேலின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் எஸ்ஏ கேல் முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் கத்தராகிய நான் கத்தராகிய நான் கட்டுகிறேன் என்றும் நிர்மூலமானவைகளை கட்டுகிறேன் என்றும் பாலானதை பயிர் நிலம் ஆக்குகிறேன் என்றும் அப்பொழுது உங்களை சுற்றிலும் உள்ள ஜாதிகள் அறிந்து அடிப்படையாக வைத்து காலை வேளையில நம்முடைய தேவன் யார் என்று சொன்னால் பாலானதை பயிர் நிலமாக மாற்றுகிறவர் ராமேன் சொல்லுங்களேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில பாலாய் போனது பழுதாய் போனது உதவாது என்று கூட உங்களை மற்றவர்கள் சொல்லி இருக்கலாம் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களோ தெரிந்த தெரியாதவர்களோ அறிந்தவர்களோ அறியாதவர்களோ உங்களை பார்த்து இவங்களால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை இவங்களால எந்த உபயோகமும் இல்லை இந்த குடும்பம் பாலாய் போன குடும்பம் என்று சொல்லி உங்கள் காது கேட்க சொல்லி இருக்கலாம் ஆனால் பாலாய் போனதை பயிர் நிலமாக மாற்ற என் இயேசுவால முடியும் அல்ல லூயா இந்த பாலாய் போனதை பயிர் நிலமாய் மாற்றுகிற ஆண்டவருக்கு மூன்று நோக்கங்கள் உண்டு என்று சொல்லி முதலாவது காலையில் உங்களோடு கூட நான் பேசினேன் இந்த தேவன் பாலாய் போனதை முதலாவது தேற்றுகிறார் ஆறுதல் படுத்துகிறார் ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் இரண்டாவது பாலாய் போனதை சுதந்திரிக்க அதாவது சத்துரு உங்களுடைய வாழ்க்கையில எதை பாலாய் போக பண்ணினானோ அதை அவர் இல்ல உங்களை வைத்தே சுதந்திரிக்க கத்தர் வைக்க கிருவை தருகிறார் மூன்றாவது ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் பாலாய் போனதை பயிர் நிலமாக என் ஆண்டவர் மாற்றுகிறார் இதுவரைக்கும் பாலாய் போனது என்று சொன்னால் உபயோகமே இல்லாதது பாலாய் போனதை பார்த்தா நமக்கு வெறுப்பா இருக்கும் ஏண்டா இது இப்படி இருக்கு அப்படின்னு வெறுப்பா இருக்கும் அந்த வெறுப்பா இருக்கிறதை ஒரு பயிர் நல்ல பச்சை பசேர்னு வளர்ந்த அதை பார்த்த எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்குமோ அதை போல காய்ந்து போய் வறட்சியா இருக்கிறதை வறண்ட நிலமா இருக்கிறதை பயிர் நிலமாக என் ஆண்டவர் மாற்றுகிறார் அல்ல லோயா அது மாத்திரமல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில பாலானதை பயிர் நிலம் ஆக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில மூன்று சூழ்நிலைகளை அல்லது மூன்று ஏரியாக்களிலே ஆண்டவர் கிரியை செய்கிறார் அதில் முதலாவது பிறருக்கு தோற்றம் அளிக்கிற காரியத்தை ஆண்டவர் மாற்றி காண்பிக்க விரும்புகிறார் ஒருவேளை நான் முதல்ல சொன்னது போல உங்க உங்க குடும்பம் பக்கமா உங்க வழியா நடந்து போனவங்க அறியாதவங்களோ அறிஞ்சவங்களோ உங்களை பார்த்து இதனால் இவங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை இந்த குடும்பம் இப்படி தான் இருக்கு போல அல்லது இந்த நபர் இப்படிப்பட்டவங்க தான் போல இவங்களிடத்துல எந்த வளர்ச்சியுமே இல்லை இவங்க செய்யறதெல்லாம் ஒன்றுமே நடக்கலை என்று சொல்லி பேசி இருந்தாலும் அப்படிப்பட்ட பெயரை என் ஆண்டவர் மாற்ற விரும்புகிறார் பாலாய் போனதுன்னு சொன்னாங்களே பழுதாய் போயிருக்குன்னு சொன்னாங்களே அதை ஆண்டவர் அந்த நிலத்திற்கு என்ன பெயர் கொடுக்கிறார்னா பயிர் நிலம் என்கிற ஒரு பெயரை கத்தர் கொடுக்கிறார் அது லூயா இரண்டாவதாக ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் பெயரிலே மாற்றத்தை தருகிறார் இதுவரைக்கும் அந்த நிலத்துக்கு என்ன பேர்னா பாலாய் போன நிலம் வறட்சியான நிலம் அவாந்தரமான நிலம் என்று சொல்லி அதற்கு பெயர் இருந்தது ஆண்டவர் இதுவரைக்கும் அவாந்திரம் போல இருந்ததை வனாந்திரம் போல இருந்ததை பாலாய் போன நிலைமையில குப்பமேடாக இருந்ததை என்னாண்டவர் பயிர் நிலம் என்கிற பெயரை அதற்கு கொடுக்கிறார் வேகமாக மூன்றாவது காரியத்திற்கு நேராக இந்த மாலை வேலை நம்முடைய கவனத்தை ஆண்டவர் கொண்டு போவாராக எஸ் ஏ கேல் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு வாசிங்க எஸ் ஏ கேல் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு பாலானதை பயிர் நிலம் ஆக்குகிறேன் என்றும் அப்பொழுது உங்களை சுற்றிலும் உள்ள மீதியான ஜாதிகள் அறிந்து கொள்வார்கள் கத்தராகிய நான் இதை சொன்னேன் 
இதை செய்வேன் மூன்றாவது காரியம் மூன்றாவது ஏரியா அந்த ஏரியாவில் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார்னா எது பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதை பயிரை விளைவிக்கிற நிலமாக என் ஆண்டவர் மாற்றுகிறார் ஒரு ராமேன் சொல்லுங்களேன் நான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் பாலானதை பயிர் நிலமாக ஆக்குகிறேன் எது பாதிக்கப்பட்டிருந்தோ எனக்கு தெரியாது உங்க வாழ்க்கையில எந்த பகுதி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ எந்த பகுதி பாதிக்கப்பட்டு உபயோகம் இல்லாததாய் யாருக்குமே பிரயோஜனம் இல்லாததாய் இருக்கிறதோ அந்த பகுதியை கத்தர் என்ன பண்ணுகிறாராம் பயிரை விளைவிக்க கூடிய நிலமாக என் ஆண்டவர் மாற்றுவார் இயற்கையை குறித்து நான் சொல்லவில்லை தன்மையை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஒரு ஆமையன் சொல்லுங்களேன் இது பாழாய் போனதே ஏன் பாழாய் போனது என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இந்த எருசலே இந்த இஸ்ரேல் தேசம் ஏன் பாழாய் போனது என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது விரோதி அவர்களை மேற்கொண்டு இஸ்ரவேலர் என்ன பண்ணார்கள் தோற்று போன ஒரு நிலைமை என்பதற்கு அடையாளம் இந்த குப்பை மேடு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எதிரிகளாலே தோற்கடிக்கப்பட்டு தோற்கடிக்கப்பட்டு பாலாக போனார்கள் என்று சொல்லி என்பதற்கு அடையாளம் இந்த குப்பை மேடு பாலடைந்த இந்த பெருமேடு எதற்கு அடையாளம் என்றால் சத்துரு இவர்களை மேற்கொண்டிருக்கிறான் சத்துரு இவர்களை வெற்றி பெற்றிருக்கிறான் என்று சொல்லி ஒரு அடையாளமா இருந்தது அந்த தோல்வியின் சின்னமாக அவர்கள் இருந்தார்கள் அந்த சூழ்நிலையிலே ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் தோல்வியின் சின்னமாக இருந்த ஒன்றை ஆசீர்வாதத்தின் வாய்க்காலாக என் ஆண்டவர் மாற்றுகிறார் வாசிங்க ஏசா ஒன்று சாமு ரெண்டு சாமுவேல் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் ரெண்டு சாமுவேல் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் ரெண்டு சாமுவேல் அஞ்சு ஆறு தேசத்திலே தேசத்திலே குடியிருக்கிற மேல் யுத்தம் பண்ண குடியிருக்கிற எபூசியர் மேல் யுத்தம் பண்ண ராஜாவானவன் தன் மனுஷனோட கூட ராஜாவானவன் தன் மனுஷனோட கூடலேமுக்கு போனான் எருசலேமுக்கு போனான் இதிலே பிரவேசிக்க பரித்துக்கொண்டு <laughs> போனான் <laughs> ஒரு சின்ன பட்டணம் எத்தனையோ தேசங்களை ஜெயித்தவர்களுக்கு எபூசை ஜெயிக்க முடியவில்லை ஆனால் ஆண்டவர் தாவீதை ராஜாவாக்கி பல வெற்றிகளை அடைந்த பின்பு மனதில ஒரு எண்ணத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார் சத்துருவினாலே நான் என்ன பண்ணேன் தோற்கடிக்கப்பட்டேன் என்பதற்கு அடையாளமாய் இருக்கிற இந்த பட்டணத்தை தலைமையாக கத்தர் மாற்ற விரும்பினார் ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களேன் தாவிதிற்கு இடம் கொடுக்கிறார் தாவிது மேற்கொண்ட உடனே அது தோல்வியின் சின்னமாக மாறவில்லை தாவிதின் நகரமாக மாறினது அலலூயா தோல்வியின் சின்னமாக இருந்ததை தாவிதின் நகரமாக கத்தர் என்ன பண்ணுகிறார் மாற்றுகிறார் அலலூயா சிங்காசனம் இருக்கும் ஊராக கத்தர் மாற்றுகிறார் தேவாலயம் இருக்கிற இடமாக அது மாறினது இந்த குப்பை மேடு இந்த பாலாள நிலம் எதை காண்பிக்கிறது அதை பார்க்கும் போதெல்லாம் இசரவேலருக்கு ஒரு வேதனையாக என்ன பண்ணியிருக்கோம் இருந்திருக்கும் இங்குத்தான் என் வீடு இருந்தது இங்குத்தான் என்னுடைய நிலம் இருந்தது இப்போது ஒன்றுமே இல்லை என்று வருத்தமும் வேதனையும் தருகிற இடம் கடந்த காலத்தை நினைப்பூட்டி வேதனை படுத்தும் ஒரு அடையாளம் இந்த பாலானது என் தேவன் அந்த பாலானதை பயிர் நிலமாக மாற்றுகிறார் உங்க வாழ்க்கையில சில நேரங்களில சில ஏரியாக்களை பார்க்கும் பொழுது ஒரு தோல்வியாக அது இருந்திருக்கும் 
வேதனையை தருகிறதாக இருந்திருக்கும் அதை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு வேதனை இவ்வளவு நான் நன்றாக இருந்தேன் எவ்வளவு ஆசீர்வாதமாக இருந்தேன் எவ்வளவு மேன்மையாக இருந்தேன் ஆனா இப்போ அதை பார்க்கும் பொழுது எல்லாம் போய்விட்டது எல்லாம் என்னை விட்டு போய்விட்டது என்ற ஒரு மன கலக்கத்தோடு வேதனை தருகிற ஒன்றாக அந்த காரியம் இருக்குமானால் இந்த மாலை வழியில பர்சு தாவியானவர் சொல்லுகிறார் அந்த பாலாய் போனதை நான் பயிர் நிலமாக மாற்றுகிறேன் அந்த சின்னத்தை என் தேவன் அந்த வேதனை கொடுக்கிறது அல்லவா அதை மாற்றுகிற ஒரு தேவன் ஒன்னு நாளாகவும் நாலாவது அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்களை வாசிங்க ஒன்னு நாளாகவும் நான்காவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனமும் பத்தாவது வசனமும் தன் சகோதரரை பார்க்கிலும் கனம் பெற்றவனாயிருந்தான் நான் துக்கத்தோடே அவனை பெற்றேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு யாபேஸ் என்று பெயரிட்டால் யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாத படிக்கு அதற்கு என்னை விளக்கி காத்திருளும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அருளினார் ஒரு ஆமையன் சொல்லுங்களேன் அவன் யாபேஸ் பிறந்த போது தாய் சொன்னால் நான் இவனை துக்கத்தோடு பெற்றேன் என்று சொல்லி என்ன பெயர் வைக்கிறா யாபேஸ் என்று சொல்லி பெயரிடுகிறாள் அவன் ஒரு நாள் கத்தரை நோக்கி ஜபம் பண்ணினான் அண்டவரே பாலானதை பயிர் நிலமாக மாற்றுகிறீரே அண்டவரை கத்த துக்கத்திற்கு அடையாளமாக இருந்த அவனை எப்படி மாற்றுகிறார் என்று சொன்னால் சகோதரர் எல்லாரிலும் கனம் பெற்றவனாக கத்தர் மாற்றினார் ராமேன் சொல்லுங்களேன் அலோ அந்த கத்தர் இந்த நாளிலே இந்த மாலை வேளையில நம்மோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார் அலோயா உங்கள் வாழ்வியில வேதனையை தருகிற நெருக்கத்தை தருகிற கடந்த காலத்தின் நினைவுகள் கடந்த காலத்தினுடைய வேதனைகள் இருந்தால் கர்த்தர் அதை பயிர் நிலமாக மாற்றி தம்முடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாக செய்வாராக இந்த நாட்களிலே அமேன் அதை மாற்றுகிற கத்திர இந்த மாலை வழி நம்மோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார் நம்மோடு கூட அவர் இடைபட்டு கொண்டிருக்கிறார் அலலூயா இஸ்ரவேலருடைய இந்த பட்டணம் இந்த நிலைமைக்கு காரணம் என்னவென்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் தேவனுக்கு விரோதமாக வாழ்ந்ததினாலே அவரே அவர்களுக்கு கொடுத்ததான தண்டனை ஒருவேளை நாம் செய்த தீர்மானத்தினாலேயோ அல்லது நாம் செய்த தவறினாலேயோ இந்த நிலை இருந்து அதன் விளைவாக தண்டனை அனுபவித்து வேதனை படுத்துகிற நிலையில் இருந்தால் அதையும் என் தேவன் உருமாற்றம் செய்ய வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் ரெண்டு சாமுவேல் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் ரெண்டு சாமுவேல் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் ஜனங்களை சங்கரிக்கிற தூதனை நோக்கி போதும் போதும் இப்பொழுது உன் கையை நிறுத்து என்றார் இப்பொழுது உன் கையை நிறுத்து என்றார் அந்த வேளையில் கத்தருடைய தூதன் இஸ்ரவேலே ஜனத்தை என்ன கூடாது ராணுவத்தை என்ன கூடாது என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருந்தார் துணிந்து தாவிது என்ன செய்கிறான் ஜனத்தை அவன் எண்ணுகிறான் சாத்தான் தாவிதனுடைய உள்ளத்திலே ஏவினதனாலே அவர்கள் வேண்டாம் என்று கூட இருந்த எல்லாரும் சொன்னாங்க ஆனாலும் மறுத்து தாவிது என்ன பண்ணுகிறான் ஜனத்தை இராணுவத்தினுடைய பலத்தை அவன் எண்ணுகிறான் இஸ்ரவேலை ஆண்டவர் தண்டிக்கிறார் இதை எதிர் ஆண்ட தாவிதிட்ட பேசுகிறார் இது வேணுமா இது வேணுமா 
இது வேணுமா மூன்று காரியங்களை ஆண்டவர் வச்சு தாவிது கிட்ட கேட்கிறார் தாவிது சொல்றா எல்லாமே வேதனை தரக்கூடியது தான் உன்னுடைய கையில நான் என்ன பண்ணுகிறேன் விழுந்து விடுகிறேன் என்று சொன்னான் அது நிமித்தம் உபாதைகள் வேதனைகள் யார்னால வந்தது தாவிது செய்த தப்பிதத்தினாலே தாவிது கீழ்ப்படியாமல் செய்த காரியத்தினாலே வேதனைகள் வந்தது உபாதைகள் வந்தது தாவிது தாழ்த்தி ஆண்டவர்ட்ட கேட்கிறான் ஆண்டவரே நான் தான் தப்பு செஞ்சேன் இந்த ஆடு மாடுகள் என்னப்பா தப்பு செய்தது என்று சொல்லி அவன் தா தாபிது தேவனிடத்தில் கெஞ்சின பொழுது ஆண்டவர் தேவ தூதனை பார்த்து சொல்கிறார் உன் கையில் இருக்கிற பட்டயத்தை உரையிலே போடு ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் தாழ்த்தின போது உன் பட்டயத்திலே உரையிலே போடு இந்த காட்சியை தாவிது பார்க்கிறார் தாவிது பார்த்துட்டு பார்த்த உடனே அந்த இடத்தில் ஒரு பலிபீடத்தை கட்ட நினைக்கிறான் ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களேன் அந்த இடம் தேவன் இஸ்ரவேலை தண்டித்தார் என நினைப்பூட்டி விடும் ஆனால் தாவீது மனமுடைந்து அர்ப்பணித்த போது ஆண்டவர் என்ன செய்தார் பாலானதை பயிர் நிலமாக்குகிறவர் தண்டனையின் சின்னத்தை ஆண்டவர் எப்படி மாற்றுகிறார் ரெண்டு நாளாகமும் மூன்றாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் ரெண்டு நாளாகமும் மூன்றாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் பின்பு சாலமோன் தன் தகப்பனாகிய தாவிதற்கு சொல்லுங்களேன் எந்த இடம் தண்டனையின் அடையாளமாக இருந்ததோ அதே இடத்துல தேவாலயம் கட்டப்பட என் ஆண்டவர் உதவி செய்கிறார் எது பாலானது என்று இருந்ததோ அதே இடத்தை பயிர் நிலமாக என் ஆண்டவர் மாற்றுகிறார் அல்ல லோயா எருசிலேமைக்கு அவர்கள் ஆண்டவருக்கு விரோதமாக வாழ்ந்தபோது இப்படி ஒரு பெயர் கொடுத்தார் சகரியாவின் புஸ்தகம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் சகரியாவின் புஸ்தகம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் சுற்றிலும் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் சுற்றிலும் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் அப்படியே எப்படி இருக்குமா எருசலேம் தத்தளிப்பின் பாத்திரமாய் இருக்கும் எப்போது அது எப்ப பண்ணும் தத்தளித்து கொண்டே இருக்கும் எப்போது அங்க என்ன இருக்கும் டென்ஷன் இருக்கும் டென்ஷன் குறையாது அதுதான் தண்டனை என்று கொடுத்தார் ஆனால் அவர்கள் கத்தரை நோக்கி மனமுடைந்து தவறு செய்து விட்டோம் நீரங்களை மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டபோது அதே தத்திலிப்பின் நகரத்தை ஆண்டவர் எப்படி மாற்றினார் நாற்பத்தி எட்டாவது சங்கீதம் இரண்டாவது வசனம் சங்கீதம் நாற்பத்தி எட்டு ரெண்டு வட திசையில் உள்ள சியோன் பர்வதம் வடிப்பான ஸ்தானமும் சர்வ பூமியின் மகிழ்ச்சியுமாய் இருக்கும் அதுவே மகாராஜாவின் நகர எல்லா ஆண்டு ஒரு நல்ல மகிமைய கொடுங்க எது தத்தளிப்பின் பாத்திரமா இருக்கும் என்று சொல்லி அடையாளமா இருக்கும் என்று சொன்னாரோ அதே இடத்தை எப்படி பார்க்கிறாரா பூமியின் மகிழ்ச்சி இருக்கிற ஒரு இடமாக ஒருவேளை உங்களுக்குள் உங்க வாழ்க்கையில எப் மகிழ்ச்சியும் ஆசீர்வாதமுமாக என் தேவன் மாற்றுகிறார் நாற்பத்தி ஏழாவது அதிகாரம் எட்டுல இருந்து பதிமூன்று வசனங்களை நீங்க வீட்டில் போய் வாசித்து பாருங்கள் ஒரு நதி வருகிறது அந்த நதி எல்லா இடத்திற்கும் ஓடி கட கடைசியில எங்க போய் விழுகிறது ஒரு கடலிலே போய் விழுகிறது அந்த கடலின் தண்ணீர் ஆரோக்கியமாயிற்று அதன் பின் அந்த தண்ணீர் எங்கெல்லாம் போகிறதோ அங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுச்சு உயிர்கள் பிழைத்தது மீன்கள் இருந்தது விருட்சங்கள் இருந்தது பலன் தந்தது அந்த கடல் என்ன கடல் சவக்கடல் 
நல்ல கவனிங்க தண்டனைக்கு உள்ளான கடல் என் தேவன் பாலானதை பயிர் நிலமாக்குகிறார் இன்று வரை அது பயனுள்ளதாக இருக்க முடியவில்லை ஒரு நாள் வருகிறது அன்றைக்கு அதனுடைய தன்மையை என் ஆண்டவர் மறுரூபமாக்குவார் உருமாற்றம் செய்வார் விளைச்சலுக்கு பயன்படுகிற நீராக கத்தர் மாற்றி கொடுப்பார் எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்க ஒருவேளை உங்க சூழ்நிலை இப்பொழுது பார்த்தா பிரயோஜனம் இல்லாததா இருக்கலாம் எதுக்குமே உதவாததா இருக்கலாம் ஆனா சூழ்நிலையை மாற்ற பயிர் நிலமாய் மாற்ற என் இயேசுக்கு லேசான காரியம் அல்ல நல்ல கவனிய சிலுவை என்பது அவமான சின்னம் தண்டனையின் சின்னம் சிலுவை என்பது ஆக்கினை தீர்ப்பு ஆனால் இயேசு அதில் ஏறின போது அந்த சிலுவையின் தன்மையை என் ஆண்டவர் மாற்றினார் ஒருவேளை கவலையினமாக உம்முடைய வார்த்தையை மீறி உம்முடைய சத்தத்தை மீறி ஏதாவது செய் எங்களுடைய வாழ்க்கையில நாங்கள் செய்து அதன் விளைவாக நெருக்கங்களை போராட்டங்களை நாங்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தால் இன்றோடு கூட அந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் கடந்து போகட்டும் இன்றோடு கூட அந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் ஒளிந்து போகட்டும் அந்த பாலை போன நிலைமைகள் மாறி பயிர் நிலமாய் இன்றிலிருந்து ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை கத்தர் கொடுப்பீராக அல்ல லோயா சரி இந்த பாலானதை பயிர் நிலமாக கத்தர் மாற்றுகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில எது பாலாய் போயிருக்கிறது அந்த பகுதியை நாம் சரி செய்து கொள்வோமானால் பாலானது நிச்சயமாய் பயிர் நிலமாக மாறும் ஒரு ரெண்டு மூன்று காரியத்தை நான் வேகமாய் சொல்லி முடிக்கிறேன் முதலாவது எஸ்ராவின் புஸ்தகம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் எஸ்ராவின் புஸ்தகம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் நாங்கள் அடிமைகளாயிருந்தோம் நாங்கள் அடிமைகளாயிருந்தோம் ஆனாலும் எங்கள் அடிமை தனத்தினாலே எங்கள் தேவன் எங்களை கைவிடாமல் எங்களுக்கு உயிர் கொடுக்கவும் நாங்கள் எங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தை எடுப்பித்து பாலாய் போன அதை புதுப்பிக்கும் படிக்கும் எங்களுக்கு யூதாவிலும் எங்களுக்கு யூதாவிலும் எருசலேமிலும் ஒரு லேவியை கட்டளையிடும் படிக்கும் நல்ல கவனிங்க முதலாவது பாலானது என்று சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்று சொன்னால் அவருடைய ஆலயம் பாலாக்கப்பட்டது அவருடைய ஆலயம் பழுதாய் போனது அவருடைய ஆலயம் பாதிக்கப்பட்டது ஒருவேளை சத்துருவோ அல்லது நானே தேவனுடைய நம் வயதத்தில் வாசிக்கிறோம் நாமே தேவனுடைய ஆலயம் இந்த ஆலயத்தை ஒருவேளை சத்துருவோம் அல்லது நாமோ பாலடித்து இருந்தால் அதை பார்க்க தேவன் இந்த மாலை வழியில் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் நான் பயிர் நிலமாய் மாற்றணுமா முதலாவது உன்னுடைய வாழ்க்கையில தேவ ஆலயமாய் இருக்கிற நீ சத்துருவோ அல்லது நீயோ உன்னுடைய கவன ஈனமான காரியத்தினாலே பாலாக்கி இருந்தால் அதை பார்க்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் அதுதான் பயிர் நிலமாக என்னை ஆண்டவர் மாற்ற போகிறார் ராமேன் சொல்லுங்களேன் முதலாவது நான் பார்க்க வேண்டியது என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்னுடைய ஆவிக்குரிய செயல்கள் தேவனுக்கு முன்பாக நான் நிற்கும் நிலையிலே இல்லாமல் பாலாய் போயிருந்தால் இந்த நாட்களிலே எனக்கு உயிரை தந்த காரணம் என் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தினுடைய தோற்றத்தை மற்ற மாற்ற பெயரை மாற்ற தன்மையை மாற்ற என் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அல்ல லோயா நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஜப வாழ்வு வேத வாசிப்பு நம்முடைய பரிசுத்த வாழ்வு இதிலே பாலாய் போயிருந்தால் நம்முடைய கவன இனத்தினாலே அல்லது நம்முடைய ஆவிக்குரிய செயல்களிலே ஒருவேளை நாம் வீழ்ச்சி அடைந்திருந்தால் முதலாவது கத்தர் அதை பார்க்க சொல்லுகிறார் ஏனென்று சொன்னால் அந்த பகுதியை தான் என் ஆண்டவர் பயிர் நிலமாக மாற்ற விரும்புகிறார் 
அவருடைய ஆலயமாக இருக்கிற நபராக இருக்கிற எண்ணிலே என்ன காரியத்தினாலே இது பாழாய் போனது இது நல்ல பயனிலமாக தான் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு என்னு ஆவிக்குரிய ஆலயமாய் இருக்கிற என்னுடைய வாழ்க்கையில் எந்த செயல் உள்ளே வந்து என்னை பாழாய் போக பண்ணினது தேவனை விட்டு தூரமாய் போக பண்ணினது என்பதை நீ திருப்பி பார்ப்பாயானால் நீ அதை சீர் பொருந்துவாயானால் என் ஆண்டவர் அந்த பாழாய் போனதை மறுபடியும் பயிர் நிலமாக எடுத்து நிறுத்த விரும்புகிறார் இரண்டாவது காரியம் லூக்கா பதிமூன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் லூக்கா பதிமூன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் இதோ உங்கள் வீடு உங்களுக்கு பாழாகி விடப்படும் உங்கள் உங்கள் வீடு உங்கள் வீடு உங்களுக்கு பாழாகி விடப்படும் உங்களுக்கு பாழாகி விடப்படும் நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர் என்று நீங்கள் சொல்லும் காலம் வரும் அளவும் என்னை காணாதிருப்பீர்கள் என்று போது நல்ல கவனம் எந்த இடத்துல முதலாவது பாஸ்டர் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்வு எல்லாம் சரியா தான் இருக்கிறது ஆனால் வீடு எப்படி பாலடிக்கப்படும் ஆவிக்குரிய வாழ்வு நல்லா தாங்க இருக்கு பாஸ்டர் என் வீடு எப்படி பாலடிக்கப்படும் உறவுகள் எப்படி முறியடிக்கப்படுகிறது சீராக இருக்க வேண்டியவைகள் நம்முடைய வீட்டில் என்ன பண்ணல சீராக இல்லை ஆவிக்குரிய வாழ்வு சரியா இருக்கு பாஸ்டர் ஆனால் உறவு என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கிறது முறிக்கப்பட்டிருக்கிறது சீராக இருக்க வேண்டியவைகள் இல்லை என் வீட்டில் எப்பொழுதும் ஒழுங்காக இருக்க வேண்டிய காரியங்களே என்ன பண்ணல வீட்டில் இல்லை அது பாலாக்கப்பட்டிருக்கிறது பாலானதை பயிர் நிலமாக்குகிற கத்தர் இருக்கிறார் அப்படி ஆனதினாலே எது உங்கள் வீட்டில் உறவுகள் முறிக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டியது இருக்க வேண்டிய மாதிரி இல்லாததினாலே இந்த உலகம் உங்களுக்கு ஒரு பெயரை கொடுத்திருக்கும் அந்த பெயரை மாற்றி அமைக்க வல்லமை உள்ள தேவன் இருக்கிறார் அவர் என்ன செய்கிறார் குடும்ப உறவுகள் சீரா இருக்க என் ஆண்டவர் பாலாய் போன அந்த சூழ்நிலையை கத்தர் பயிர் நிலமாக மாற்ற விரும்புகிறார் இன்றைக்கு நான் நல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில் யோசித்து பாருங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை நமக்கு சரியா இருக்கு ஆனால் நம்முடைய குடும்ப உறவு எப்படி இருக்கு குடும்ப உறவுகள் இன்றைக்கு பால் கடிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது கிறிஸ்தவ குடும்பங்களிலே தான் நான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் கிறிஸ்தவ குடும்பங்களிலே குடும்ப உறவு குடும்ப ஐக்கியம் அதைத்தான் சத்துரு இன்றைக்கு பாலாக்கி கொண்டிருக்கிறான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் முறிந்து போன உறவுகளை நான் மறுபடியும் பயிர் நிலமாக மாற்ற விரும்புகிறேன் முறிந்த உறவுகளை நான் ஒன்றிணைக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா குடும்பம் சமாதானமாக இருப்பதை என் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அல்ல லோயா ஆண்டவரை சேவிக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறோம் நம்ம வீட்டிலே சமாதானம் இல்லைன்னா எப்படி ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உங்கள் வீட்டில் சமாதானம் இல்லாமல் இருக்கிற காரியத்தை எடுத்துவிட்டு சமாதானம் உண்டு பண்ணுகிற காரியத்தை உள்ளே கொண்டு வந்து மறுபடியும் உன் குடும்ப யாதியில் எப்படி அன்பில் இருந்துச்சோ ஐக்கியத்தில் இருந்துச்சோ உறவில் இருந்துச்சோ அந்த உறவுகள் மறுபடியும் கட்டி எழுப்பப்பட நான் அதை பயிர் நிலமாக மாற்றுகிறேன் அல்ல லூயா மூன்றாவது நீங்கள் வா ரெண்டு ராஜாக்கள் புஸ்தகத்தில் வாசித்து பார்க்கும்போது எரிகோவுக்கு வருகிறான் எலிசா அப்போ எலிசாவின் இடத்துல ஊர் மக்கள் எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்க இங்கே இருக்கிற தண்ணீர் கெட்டது நிலமும் பால் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் இந்த ஊரிலே பாலாக ஒன்று இருக்கிறது என்னென்னா நிலமும் பாலாக இருக்கிறது உங்கள் வேலை ஒருவேளை இந்த நிலம் என்பது நாம் வேலை செய்யக்கூடிய இடம் அல்லது நாம் செய்யக்கூடிய தொழில் இவற்றுக்கு அடையாளமாய் இருப்பது நிலம் என்னுடைய வாழ்வில் நிலம் பாழாய் போயிருந்தால் நான் வேலை செய்கிறேன் ஆனால் எனக்கு அதில் திருப்தி இல்லை நான் நிறையா வியாபாரம் செய்கிறேன் நிறைய தொழில் செய்கிறேன் ஆனால் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லாத ஒரு நிலைமையாக இருக்குது எவ்வளவு கடினமாக உழைச்சாலும் அந்த வேலையில் எனக்கு ஒரு திருப்தி இல்லாத ஒரு சந்தோஷம் இல்லாத ஒரு நிலை இருக்கிறோம் என்று என்று இருந்தால் அந்த கெட்டு போன நிலைமையை என்னாண்டவர் மாற்ற விரும்புகிறார் அல்ல லூயா வேலை இருக்கு ஆனால் சமாதானமாக இல்லை பாஸ்டர் வேலை இருக்கு ஆனால் அதில் எனக்கு நல்ல செய்யக்கூடிய மன ஒரு விருப்பம் இல்லாத ஒரு நிலையில ஒரு நெருக்கடியான நிலைமையில நான் இருக்கிறேன் 
பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் எவ்வளவு முதலீடு போட்டு நான் முயற்சி எடுத்தாலோ ஒரு மேன்மைய ஒரு வளர்ச்சி அதில் இல்லாதது போலவே நான் உணர்கிறேன் நான் எடுக்கிற முயற்சி எல்லாம் பாலாவே போய் கொண்டிருக்கிற ஒரு நிலைமையை போல உணர்கிறேன் என்ற நிலைமையில வந்திருந்தால் கத்தர் சொல்கிறார் அந்த நிலத்தை பயிர் நிலமாக மாற்ற என்னாலே ஆகும் எத்தனை பேர் அதை நம்புகிறீர்கள் அல்லோ ஆண்டு வர என்னுடைய நிலைமையை மாற்ற உம்மாலே ஆகும் ஐயா அதை செய்ய இந்த மாலை வேளையில் எங்களை நாங்கள் தேவனுடைய கரத்தில் நாங்கள் விட்டு கொடுக்குறோம் அலை லூயா அலை லூயா அலை லூயா எஸ் ஐயா இரு பதிமூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தையும் எஸ் சேக்கியல் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி நாலையும் நீங்கள் வீட்டில் போய் வாசித்து பாருங்கள் ஒரு தேசம் பாலாக இருக்கிறது எங்க இருந்தது எங்க வந்து விட்டது என்று சொல்லி அங்கே பார்க்கும் பொழுது சொந்த ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தின் பால் எங்க இருக்குன்னா வீடு வேலை நான் இருக்கும் ஊர் அந்த நான் இருக்க அந்த ஊர் இருக்கக்கூடிய தேசம் இது ஒரு தேசம் ஏன் பாலாய் போகிறது என்று சொன்னால் கர்த்தர் விரும்பாத செயல்களை செய்வதனாலே மூட நம்பிக்கைகள் பெருகுவதினாலே எந்த நாடா இருந்தாலும் அப்படித்தான் இருக்கிறது தேவன் விரும்பாத காரியங்கள் அந்த தேசத்தில் இருக்கும் போது வீணாக குற்ற மற்றவர்களுடைய இரத்தம் சிந்தப்படும் போது தேசம் பாடான நிலைமையில் போய்க் கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் சரித்திரம் உண்மையாய் நாம் படிக்கிற காரியங்கள்லாம் பாருங்க பேப்பர்ல ரத்த சிந்துகிற நிலைமை எவ்வளவாய் நடந்து கொண்டிருக்கிறது தேசம் பாலாய் போய் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இப்படிப்பட்ட பால் கடிப்புகள் இருந்தால் கர்த்தர் இறங்கி அற்புதம் செய்ய நீங்களும் நான் நின்று ஜபிக்க வேண்டும் ஆண்டு எங்களுடைய நகரம் எங்களுடைய தேசம் பாலாய் போய் கொண்டிருக்கிறது எங்களுடைய நாங்கள் வசிக்கிற பகுதி நாங்கள் வசிக்கிற கிராமம் நாங்கள் வசிக்கிற ஆண்டு வர மாநிலங்கள் இன்றைக்கு பாலாய் போய் கொண்டிருக்கிறது இந்த பாலாய் போனதை பயிர் நிலமாக மாற்ற உமாலை ஆகும் ஆண்டு இந்த பாலாய் போன ரத்தம் சிந்துகிற நிலைமைகளை மாற்றி ஆண்டு ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் மாநிலமாக ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் பட்டணமாக ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் ஊராக மாற்ற உங்களால முடியும்னு சொல்லி நாங்க நாம தான் இந்த தேசத்தின் நன்மைக்காக செபிக்க வேண்டும் அல்ல லூயா ஆண்டு ஒரு எங்க தேசத்தில் இருக்கிற நீர் விரும்பாத செயல்கள் அகன்று போக வேண்டும் மூட நம்பிக்கைகள் எல்லாம் என்ன பண்ண வேண்டும் அகன்று போக வேண்டும் அண்டு ஒரு தேசத்தை பால் கடிக்கிற அந்த காரியத்தையெல்லாம் நீக்கி உம்மை குறித்த தெளிவான சிந்தனை உம்மை குறித்த நம்பிக்கை எங்க மக்களுக்கு வர நீ கிருபை செய்யணும்னு நாம ஜெபித்தா இந்த தேசத்தில் இருக்கிற பால் கடிப்புகள் நீங்கி பயிர் நிலமாக மாற்ற கர்த்தர் உதவி செய்வார் எல்லாரும் அப்படியே முழங்கார் படிக்கிட்டு இந்த மாலை வேளையில் ஆண்டு வரை நாம் நோக்கி பார்ப்போம் பாலானதை பயிர் நிலமாய் மாற்றுகிற கர்த்தர் இந்த பாலான பயிர் நிலத்தை குறித்து ஆண்டவருக்கு மூன்று நோக்கங்கள் உண்டு ஒன்று பாலாய் போனதை கர்த்தர் ஆறுதல் படுத்துகிறார் பாலாய் போனதை கர்த்தர் தேற்றுகிறார் இரண்டாவது ஆண்டவர் சத்துரு எங்கே பாதிப்பை கொண்டு வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதை பாலாய் போக செய்தானோ அதை நம்மை கொண்டே ஆண்டவர் சுதந்திரிக்க வைக்கிறார் மூன்றாவது தேவன் பாடானதை பயிர் நிலமாக மாற்ற அவருக்கு ஒரு வைராக்கியத்தை தூண்டுவது எது என்று சொன்னால் என் ஜனத்தை சத்துரு பால் கடிக்கிறானே நான் பார்த்து கொண்டு அப்படியே இருக்க மாட்டேன் ஏனென்றால் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு வருகிற பாதிப்பை விட அது என்னுடைய நாமத்திற்கு அதிக கனவீனத்தை கொண்டு வருகிறது ஆகவே என் பரிசுத்த நாமம் குலைச்சலாவதை நான் விரும்ப மாட்டேன் அப்படியே நான் இருக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி வைராக்கியம் கொண்டு அந்த வைராக்கியம் பாலாய் போன பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை பயிர் நிலமாக மாற்ற அவரை செய்ய தூண்டுகிறது அது மாத்திரமல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில பாடான பயிர் நிலமாக்கும் மூன்று ஏரி ஆக்களில கர்த்தர் கிரியை செய்கிறார் முதலாவது பிறருக்கு தோற்றம் அளிக்கிற காரியத்தை கர்த்தர் மாற்றி காண்பிக்க விரும்புகிறார் இரண்டாவது நம்முடைய பெயரில நமக்கு உலகம் அவர் கொடுத்த பெயர் இது உதவாது 
இந்த வீடு பாலாய் போன வீடு இந்த வீடு இந்த குடும்பம் பழுதாய் போன குடும்பம் என்று சொல்லி தெரிந்தவர்களோ தெரியாதவர்களோ நமக்கு பெயரை வைத்திருக்கலாம் பெயர் கொடுத்திருக்கலாம் அதில் கத்தர் சொல்கிறார் அப்படி பெயர் கொடுக்கப்பட்ட பாலன நிலமாய் நீ இருந்தால் உன்னை நான் பயிர் நிலமாக உனக்கு பெயரை நான் மாற்றி காண்பிக்க விரும்புகிறேன் மூன்றாவது எது பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதையே பயிரை விளைவிக்கும் நிலமாக கர்த்தர் மாற்றுகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த பகுதி பாதிக்கப்பட்டு அதிலே விளைச்சலே இல்லை அதிலே பலனே இல்லை அது பலன் கொடுக்க முடியாது அங்கிருந்து எந்த நன்மையும் உண்டாகாது என்று சொல்லி ஒருவேளை நாமே நினைத்திருப்போம் அல்லது மற்றவர்கள் நம்மை குறித்து நினைத்திருப்பார்கள் ஆண்டவர் சொல்கிறார் எந்த பகுதி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதே இடத்தை பயிரை விளைவிக்கிற ஏரியாவாக நான் மாற்றுகிறேன் இந்த ஆண்டவர் செய்ய விரும்புகிறதற்கு இந்த மாலை வழியில் ஒப்பு கொடுப்போம் நம்முடைய தேசம் இன்றைக்கு பாலாய் போய்கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய மாநிலங்கள் பட்டணங்கள் கிராமங்கள் இன்றைக்கு பாலாய் போய்கொண்டிருக்கிறது தேவனுக்கு விரோதமான செயல்கள் எழும்புகிறதுனால ரத்தம் சிந்துகிற நிலைமை மூட நம்பிக்கைகளினாலே மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு பீருண்டு போகிற நிலைமையில் இருக்கிறார்கள் இந்த நிலைமை மாற இந்த பாலாய் போன இந்த சூழ்நிலைகள் மாற தேவ பிள்ளைகள் தேவனை நோக்கி செபிக்க வேண்டும் அன்றுவரை என் பட்டணம் பயிர் நிலமாய் மாறணும் எங்கள் இந்திய தேசம் பயிர் நிலமாய் மாறணும் எங்கள் கிராமங்கள் பயிர் நிலமாய் மாறணும் நான் வசிக்கிற பகுதி பயிர் நிலமாய் மாறி வறட்சிகள் நீங்கணும் அவாந்திர வெளிகளெல்லாம் வயல் வெளியாய் மாற்றுகிற கத்தர் நீங்க கிரிய செய்ய நாண்டவர பரலோக பிதாவே இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல மாலை வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த மாலை வெளியிலும் ஆண்டவர் எங்களை நேசித்து எங்களோடு கூட இந்த நாளிலே கத்தர் பேசி நம்முடைய நல்ல வார்த்தைகளுக்காக நன்றி சொல்கிறோம் அந்த மாலை வெளியிலும் எது பாலாய் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த இடத்தையே பயிரை விளைவிக்கிற இடமாக நீர் மாற்றுகிற தேவனாக இருக்கிறேன் எங்கள் வாழ்க்கையில் பால் கடிப்பு எங்கே வந்திருக்கிறது எங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நாங்கள் நாங்களே உடைய ஆலயமாக இருக்கிறோம் இந்த ஆலயம் கெட்டு போயிருந்தால் இந்த ஆலயம் பாலாய் பழுதடைந்து போயிருந்தால் இந்த மாலை வழி எங்களுக்கு கத்தர் உணர்த்துகிறீர் என் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை நான் சரி செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த பாலாய் போன ஆவிக்குரிய ஆலயத்தை ஆவிக்குரிய அன்றுடைய வாழ்க்கை ஆவிக்குரிய செயல்களைத்தான் நீ பயிர் நிலமாக மாற்றப் போகிறீர் இன்றைக்கு எதனால இந்த ஆலயம் பாதிக்கப்பட்டது என்பதை நான் சீர்தூக்கி பார்க்க கத்தர் உதவி செய்வீராக இந்த ஆலயம் எப்பொழுதும் உமக்கு உகந்ததாக இருக்கணும் ஆண்டு எங்கள் தேசத்தை பால் கடிப்புகளை கத்த நீக்கி பயிர் நிலமாக மாற்றாண்டு வர இந்த மாலை இவ்வளவு வந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உங்களுடைய கரங்களில் கொடுக்குறோம் இந்த நாட்களில் எங்கள் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் சூழ்நிலைகளை மாற்றி பயிர் நிலமாய் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் எங்கள் பிள்ளைகளை மாற்றுவீராக குடும்ப உறவுகள் சரி செய்யப்படட்டும் குடும்பத்தில் தேவ சமாதானம் இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலும் கத்தர் ஆளுகை செய்யும் இயேசுவின் அதிகாரம் உள்ள நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்